പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ബേ ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ അയ്യോ പിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഹൈ ഗായ്സ് അയച്ചോടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് പറ്റിയ ചെറിയ മെഷീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ ഡിവൈസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു പി സി റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നോക്കി പി സിക്ക് പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പഴക്കമുള്ള പി സി ആയിരുന്നു നമുക്കത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നിരുന്നു കാര്യം അത്ര പഴകിയ ബോർഡായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ റാസ്ബെറി പൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ റാസ്ബെറി പൈ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പലരും ചോദിച്ചു വന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് റാസ്ബെറി പൈ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേമാതിരത്തെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ പോരെ അതല്ലേ ഇതിനേലും കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വന്നായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതേമാതിരി ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ടി വിയും നിങ്ങൾ കാണുന്ന ടി വി ആൻഡ്രോയിഡ് ടി വിയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് ഇത് റാസ്ബെറി പൈ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് തുറന്ന് കാണിച്ചു തരാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ല ഐക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓൾഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതായത് ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫോളോ ചെയ്യാതെ പോലെ കാരണം നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും കൂടെയാണ് പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കും കാര്യം നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാറില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദം ആവുന്ന വീഡിയോസ് മാത്രം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടാറുള്ളൂ അല്ലാതെ ചില്ലറ അല്ല എൻ്റെ വേറെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഇടാറില്ല അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടി വിയുടെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിൽട്ടിൻ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പില്ല ലൈക്ക് ബ്രൗസർ ആപ്പില്ല ഇപ്പം ഫോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോം വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ ടി വിയിൽ ക്രോം വർക്ക് ചെയ്യില്ല അത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആൻഡ്രോയിഡിനെ തള്ളി തള്ളിക്കളയാനുള്ളൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എം എക്സ് ആർ പ്രോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഒരു ആറായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ചതാണിത് അപ്പം ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ബോക്സാണെന്നും പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല എന്നാൽ തീരെ കൊള്ളില്ലാത്ത ബോക്സാണെന്നും പറയാൻ നിവർത്തിയില്ല പക്ഷേ ഇതിന് ഇപ്പം ഇത്ര നാളായിട്ടും ഇത് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ വരുന്ന വരുത്തിയേക്കുന്ന മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്ര നാളായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെയിനായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാത്തവർ ലിങ്ക് ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനീസ് ഒരു കമ്പനി മേടി പറയുന്ന ബോക്സാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഒരു വാരണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിവൈസിനെ കുറിച്ചേ പറയാൻ നിർത്തിയുള്ളൂ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചൈനീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ചൈനീസ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ കുറിച്ച് അപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് എടുത്തു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സാധനം നേരെ അടിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ പത്ത് മൂവായിരം രൂപയാണ് വെറുതെ പോകുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്ലസ് പോയിന്റ്സും മൈനസ് പോയിന്റ്സും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് നമ്മൾ പറയാണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ
ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കൊല്ലമായി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒന്നല്ല രണ്ട് കൊല്ലമായി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഇത് സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വൈബ്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഹാർഡ്വെയറിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ഇത് നമ്മുടെ ലാൻഡ് പോർട്ടാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലാൻഡ് പോർട്ടാണ് ഇവിടെ എച്ച് ഡി എം ഐ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൈക്കും സ്പീക്കറും വരുന്നുണ്ട് ലൈൻ ഔട്ടും മൈക്കും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു യു എസ് ബി യു എസ് ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ബാക്കി രണ്ട് യു എസ് ബി അപ്പം മൂന്ന് യു എസ് ബി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോയും ഒരു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോയും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് മൈക്രോ എസ് ഡി അല്ല എസ് ഡി കാർഡ് സ്ലോട്ടും വരുന്നുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ജാക്കിൻ്റെ അല്ല അഞ്ച് വോൾട്ട് ജാക്കിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ മറന്നുപോയി അതിവിടെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ നാല് ചിപ്പ് കാണുന്നതാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അടിയിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ചിപ്പുകൾ കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഫോർ ജി ബി റാം വരുന്നത് തേർട്ടി ടു ഇത് വൈഫൈ ചിപ്പ് സെറ്റാണ് ഈ ടേപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ ഇത് വൈഫൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ഐ ആർ റിസീവറുണ്ട് ഈ ഐ ആർ റിസീവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന റിമോട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ ഇതർനെറ്റിൻ്റെ ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ചെറിയ ചിപ്സെറ്റ് വരുന്ന ഇതർനെറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ വരുന്ന പ്രോസസ്സർ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനും ഇത് തുറന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ പ്രോസസറിൽ വരുന്ന ഫാനും അതേമാതിരി ഹീറ്റ് സിങ്കും ഒക്കെ വലിപ്പം കണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റായ ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ മെയിൻ വരുന്ന പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം ഒരു സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ അത്ര പോലും ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെൻ്റെ യു എസ് ബി ഡോങ്കിളാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പൊക്കത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു യു എസ് ബി ഡോങ്കിളിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവർ ചെയ്യാവുന്ന അത്ര വലിപ്പമുള്ള ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റിന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടീഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അധികം നാൾ വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ പത്ത് മൂവായിരം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ പൈസ ഇല്ലാത്ത സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലാഭ പൈസ ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതേമാതിരി ഒരു പത്ത് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇതേമാതിരി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് മേടിച്ചിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സങ്കടം വരില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കുറച്ച് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ഇത് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വീഡിയോ ഇട്ടത് ലൈക്ക് അത്രയ്ക്ക് ബേസിക്കലി നുണ പറയാൻ കഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സ് വരുന്നത് മിക്കവാറും ചൈനീസ് ബോക്സുകളാണ് ചൈന അത് ചൈനീസിൽ ചൈനയിലെ കുടിൽ വ്യവസായം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളിലാണ് ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ക്വാളിറ്റി പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ബോർഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് ഇത് കണ്ടോ പ്രോസറിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു നാലരട്ടിയെങ്കിലും വലിപ്പം വേണം ശരിക്കും ഹീറ്റ് സിങ്കിന് അപ്പം എന്താ പറ്റിക്കൊണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ കമ്പോണൻസ് നല്ല രീതിയിൽ ചൂടായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റർ കത്തിപ്പോയത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് അഡാപ്റ്റർ കത്തിപ്പോയതിന് ശേഷം ഞാനിത് അഴിച്ചു നോക്കി ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേമാതിരി ഇത്ര ഫാൻ വെച്ചിട്ട് കൂളിച്ച് ലൈക്ക് ഈ ഫാന് എക്സ്ട്രാ പവർ വേണം അപ്പോൾ ഈ പവർ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ പവ അഡാപ്റ്ററിനും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നയൻ വോൾട്ട് അഡാപ്റ്ററൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫാൻ കൊടുത്തത് അപ്പം ഇത് വെറുതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് അഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയായിട്ട് ഇത് അഴിച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡിവൈസിൻ്റെ ലോങ്ജവിറ്റിയാണ് പിന്നെ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ട് സൈഡും പറയണമല്ലോ ഞാൻ റാസ്ബെറി പൈ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റാസ്ബെറി പൈ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റാസ്ബെറി പൈ വേറെ ഒരു മെഷീൻ മാത്രമല്ല ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പോൾ സി പഠിക്കണമെങ്കിൽ സി പഠിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടെയാണ് സി സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ബേ ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഐ ഒ പിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കും വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണ് അപ്പം ഈ പിള്ളേർ പഠിച്ച് 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 വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഇച്ചിരി ഹയർ ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിനോട് അന്നേരം താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്തു നോക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് റാസ്ബെറി പൈൽ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നേരെ മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അതൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ റാസ്ബെറി പൈ പൊക്കി പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ കൈസ് ഇത്രയുള്ള ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ബട്ടൺ അടിക്കുക അതിന് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുവിടുക ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതേ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്ത് അത് ഓളിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ